Hola, mi nombre es Mitzi, eh, tengo 18 años, soy de la Ciudad de México. Eh, bueno, mi nariz no, no me agradaba desde anteriormente cuando estaba más pequeña, ya que se me hacía como muy grande a, a forma de mi cara. Y la verdad estaba como que, bueno, fanatizada en quererme operar, pero por cuestiones de tiempo y de la escuela y todo eso, no, no, no se me hacía hacer mi rinoplastia. Y decidí por lo que es este, hacerme una rinomodelación. Y el motivo que me hice la rinomodelación fue de que se me hacía como accesible en cuestiones de tiempo y pues de reposo y todo eso. Y la verdad, al principio fue como que no fue molesto en nada de eso, fue accesible también en cuestión de costos. Y iba todo bien, me, al principio me gustó, no era como mucho de mi agrado, pero sí era el cambio. Ya después no tuve ningún problema funcional ni nada con, a la hora de hacerme mi remodelación, que era, que era como cuestiones de relleno. Pero ya después no fue de mi agrado, ya que yo notaba mi nariz aún más grande y no, no era como que me agradara al 100%. Entonces decidí yo ya buscar un cirujano, busqué dos cirujanos, la verdad no, no estuve de mi agrado al 100%, y uno de ellos fue en la Ciudad de México, de que no me quería, bueno, no me retiraba el relleno, que era lo importante para mí y tanto que me hiciera mi rinoplastía estética. Y ya, pues, después me enteré por el doctor Carlos Rosales, por medio de Instagram, viendo sus publicaciones, todas las rino, rinoplastías que hacía. Y la verdad, me agradó muchísimo el ver su trabajo, bueno, su trabajo tan profesional que hacía. Y el cómo, pues, tenía, pues, tanta gente. Pero pues a mí se me hacía un poco complicado porque era aquí en Cancún, en Quintana Roo. La verdad era por cuestiones de tiempo, no, no me animaba a ir y me, bueno, mi primera valoración fue, fue por FaceTime. Y de, pues, de tener la valoración por medio de teléfono me dio confianza a pesar de que fue por, por FaceTime. Decidimos venir a Cancún, estuvo pues todo relajado, tranquilo, ya cuando llegamos a a conocer al doctor, la verdad, todo excelente y pues sí, me inspiró muchísima, pues se podría decir, sí, confianza, el quererme operar con él. El día de mi cirugía estaba un poco nerviosa, ya que nunca me había sometido a estar internada, a, ningún, a meterme a ninguna operación quirúrgica. Y ya estando ahí, pues la verdad, en el hospital me atendieron súper bien, tanto el anestesiólogo como enfermeras, su atención fue al 100%, y pues igual muchísima confianza que te dan a uno y pues ya estando ahí yo me sentía nerviosa pero igual el doctor o sea te hablaba y todo y estuvo todo perfecto y ya después de la cirugía yo desperté, no desperté con molestias, estuvo todo perfecto y en el hospital pues igual me atendieron súper bien, de ahí pues ya me fui a mi casa, igual en mi, en mi reposo y todo eso estuvo perfecto, no hubo como que sintiera algún dolor ni nada, o sea, o sea, si acaso un poco de incomodidad, obvio porque pues tienes que estar en reposo y todo eso, pero de ahí en fuera todo estuvo excelente y perfecto, no hubo algún problema. La verdad es que yo no recomendaría una rinomodelación al 100, ya que es someterte a rellenos y en lugar de hacer, si quieres reducir también tu nariz o, o mejorarlo estéticamente, nada más es como que lo agrandas y igual pues no sabes qué sustancias te están metiendo a menos que pues te enseñen dicho, dicha sustancia. Pero es mejor, no sé, yo recomiendo mejor una, una rinoplastía con un cirujano que la verdad sea profesional. Si tuviera la oportunidad de poder regresar el tiempo, la verdad no me hubiera sometido a ninguna rinomodelación, ya que fue más riesgoso para mi salud y me hubiera, bueno, hubiera escogido a un cirujano y la verdad te estoy contenta de haber podido pues encontrado a un cirujano antes y hubiera podido ser el doctor Carlos Arles.